പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ഈ സായ എന്ന വേളയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇപ്രകാരം ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ചാനലിലൂടെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ ദൈവം തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി സർവകൃപാലുവായ ദൈവത്തെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു ഇതിന് അവസരം ഒരുക്കി തന്ന അതിൻ്റെ അഡ്മിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയ അജോ ബ്രദറിനോട് കുടുംബത്തോട് കൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും ഹൃദയംഗമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു നമുക്കൊരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവമേ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ അങ്ങയുടെ കരുണയ്ക്കായി കൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്ത് സ്തുതിക്കുന്നു അവിടെ നടിയങ്ങളെ ജീവനോടെ കാക്കുന്ന ദൈവമ ആകയാൽ ഈ സായാഹ്ന വേള കർത്താവേ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുവാൻ അങ്ങയുടെ നാമത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ഏഴകൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ തിരുക്കരങ്ങളിൽ അടിയാട്ടിയെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു പ്രവർത്തിച്ച് മഹത്വം എടുക്കുന്ന ദൈവം അടിയങ്ങളെ സഹായിക്കണം തിരുനാമത്തിന് മഹത്വ കാരണമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണമേ യേശു ഭജൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രിയ പിതാവേ ഏമേൻ ഞാൻ ഒൻപതാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിപ്പാനും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുസരിച്ച് ജീവിപ്പാനും ഇടയായി തീർന്നു അവർ മർത്തോമ ഭവനത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെട്ട് ഏഴ് മക്കളുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ഇളയവളാണ് ഞാൻ മാതാപിതാക്കളും പിതാവാണെങ്കിൽ മിലിട്ടറിയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു അധിക സമയം അമ്മച്ചയോടുകൂടെയുള്ള വാസമായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ദൈവകൃപയാൽ എൻ്റെ എട്ട് വയസ്സ് വരെ മാത്രമേ ഞാൻ മർത്തോമ പള്ളിയിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നുള്ളൂ കാരണം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദേഴ്സൊക്കെ ജോലിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവർ അവിടെ നിന്നും പോകേണ്ടി വന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ആളില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ കാരണത്താൽ രണ്ടാഴ്ച സൺഡേ സ്കൂൾ മുടങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു എൻ്റെ ഫാദറിൻ്റെ ബ്രദർ കുടുംബമായിട്ട് ഒരു ബന്ധക്കോസിലാണ് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ വടക്കേലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഉപ്പാപ്പം വന്നിട്ട് അമ്മച്ചയോട് പറഞ്ഞു ജഷത്തി മോളെ കൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകട്ടെ അവൾ സൺഡേ സ്കൂളിനും പോകാതെ രണ്ടാഴ്ച ആയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ കർത്താവ് ആകർഷിച്ചിട്ടില്ലാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ കാണുവാൻ കഴിയയില്ലല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ അമ്മച്ചി അതിന് അനുവാദം കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ മാവേലിക്കര ഈസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള യബനേസർ ഐ പി സി ഹോളിൽ തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു അതിനൊക്കെ മുഖാന്തരമായത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ ദൈവം ആകർഷിച്ചതുകൊണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വല്യബേവിച്ചായൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളുടെ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും സമുദായസ്ഥരായ എല്ലാവരുടെയും ഭവനങ്ങളിൽ കയറി ഇറങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃപയാൽ അപ്പച്ചൻ എന്നെ സൺഡേ സ്കൂൾ ഒന്നാം ക്ലാസ് കൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മുൻപോട്ട് വന്നു ഒരു ആറ് ക്ലാസ് ഏഴ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് സ്നാനത്തെ പറ്റി ശരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീട്ടിൽ വന്നു പറയും എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു കുർബാനക്രമം വായിക്കുന്നു അതല്ലാതെ ബൈബിളുമായിട്ട് അത്ര വലിയ ടച്ചൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു കൊലോസിയ രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ സ്നാനത്തിൽ നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടെ അടക്കപ്പെടുകയും അവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ വ്യാപാര ശക്തിയിലുള്ള വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്തു എന്ന് തിരുവനന്തപുരം മന മനപ്പാടമാക്കുവാൻ സൺഡേ സ്കൂളിൽ ഒരാഴ്ച കാലം ഇടയായി തീർന്നു ആ വാക്യം പഠിച്ചപ്പോൾ അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ മറുപടി ഫാദർ മുതൽ നീ വരെ എല്ലാവരും ആകുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ആകാം അതാ ദൈവഹിതമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പിന്നെ നിർബന്ധിക്കാതെ കുറേ നാൾ അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോകുക എന്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇടയായി തീർന്നു കൊലോസ് രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം റോമർ കെഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം അത് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും കർത്താവിനോട് ചേരുവാനാണ് സ്നാനമേൽക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ പിന്നെയും പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇനിയും തൊട്ട് നീ സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകണ്ട നമ്മൾ മർത്തവുമായി
കൂടുതൽ നിർബന്ധിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്തോ ചെയ്യാത്ത ഒരു കുറ്റബോധമുണ്ട് അങ്ങനെ മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പ്രിയ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പിന്നെയും ഞാൻ സൺഡേ സ്കൂളിന് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാൽ എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഒരു അർദ്ധരാത്രി ആമത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോയും കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക വീട്ടിൽ അമ്മച്ചിയും എൻ്റെ ഒരു ബ്രദറും ഉണ്ട് അവർ എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തില്ല ആ സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം കിട്ടുമെന്ന് ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താൽ ദൈവമെന്നെ നിറയ്ക്കുവാനിടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ ആത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകം ലഭിച്ചിട്ടും സ്നാനപ്പെടാത്ത കുറ്റബോധം എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് വീണ്ടും രണ്ട് വർഷം കൂടെ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സമയമായപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരു രാത്രിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എനിക്ക് നൽകി തന്നു നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ദേഹത്തെ കൊല്ലുവാൻ കഴിയുന്നവനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് ദേഹിയെയും കൂടെ നരകത്തിൽ തള്ളിയിടുവാൻ കഴിവുള്ള ദൈവത്തെ തന്നെ ഭയപ്പെടുവീൻ എന്നുള്ള ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ആ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവകരങ്ങൾ എന്നെ സമർപ്പിച്ചു പിതാവെ നിന്റെ ഹിതം പോലെ എന്നെ നടത്തണം എനിക്ക് നിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എൻ്റെ സാഹചര്യം എന്നെ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നു നിന്റെ കൽപ്പന ഞാൻ അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഞാൻ വിശ്രമിച്ചു അതിനെ തുടർന്ന് ഞങ്ങളുടെ സഭാഹോളിൽ നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഞ്ച് പേർ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒടുവിലത്തെ ദിവസത്തിൽ തീരുമാനം എടുത്ത് സ്നാനപ്പെടുവാൻ സ്നാന ക്രമീകരിപ്പാൻ തക്കോൺ ഇടയായി തീർന്നു എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ മകൾ എന്നേക്കാൾ ആറ് മാസത്തെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അവൾ വന്ന് സ്നാനപ്പെടുവാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് വടക്കേല അവർ താമസിക്കുന്നത് സ്നാനത്തിന് പോകേണ്ടിയ സ്നാന കട കുളവെന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ കൂടെ ആണ് പോകേണ്ടിയത് ഒരു സ്നാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊട്ടോടും പാട്ടോടും കൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെള്ളവസ്ത്രധാരികളായിട്ട് സഭ മൊത്തം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുൻപിൽ കൂടെ ആണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ കൂടെ തിരിച്ചു വരുമ്പം ജയം ജയം ഹല്ലേലുയ്യ എന്ന് പാടിക്കൊണ്ടാണ് ദൈവമക്കൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജോഡി ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും എടുത്തുകൊണ്ട് സന്ധ്യ സമയത്ത് വടക്കൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു നാളെ നിങ്ങൾ സ്നാനക്കടവിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സും കൂടെ കൊണ്ടുവരണം ഞാനും സ്നാനപ്പെടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറിയ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആ സഭയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവർ ആ ഡ്രസ്സ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ അനിയത്തിയുടെ സ്നാനം കാണുവാൻ അനുവാദം മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവിടെ ചെന്ന് അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഡ്രസ്സിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് പോയ ഡ്രസ്സിൽ മടങ്ങി വരികയാ തിരിച്ചു വരുമ്പം ആരും പാട്ടുപാടുന്നില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല പഴയ കാലത്ത് ഒരേ വ്യക്തി പെന്തക്കോസിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആക്ഷേപമുള്ള കാലമാണ് കപ്പയും മീനും തിന്നാൻ പോകുന്ന കൂട്ടരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്ര അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക ആ പെന്തക്കോസുകാരെ ഇപ്പോൾ പെന്തക്കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് ഞാനൊരു പെന്തക്കോസുകാരിയാന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കതിന് പ്രൗഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭവനത്തിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ഇളയ ഇളയവളായ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാനായിട്ട് സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് മുൻപോട്ട് വന്നാൽ ആ ഭവനത്തെ മർത്തമ്മ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഭ്രഷ്ടരാക്കും തന്നെയുമല്ല സമൂഹത്തിൽ തീരെ മാന്യമില്ലാത്ത മാന്യതയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ തക്കൊണ്ട് ഇടയാ ഇടയായിത്തീരും എന്നിട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് വന്നപ്പോൾ മുൻപിൽ ഓടി വന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ എൻ്റെ അമ്മ വെളിയിൽ നിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അമ്മച്ചിയോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ അമ്മാമ്മ സ്നാനപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തെ അമ്മച്ചിക്ക് സങ്കടമായി ഭാരമായി തിരിച്ചു കയറി വരുന്ന പാസ്റ്റേഴ്സിനെയും എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പനെയും എല്ലാവരെയും ബന്ധുക്കോസുകാർ കള്ളന്മാരാണ് ആ പെണ്ണിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയില്ലയോ ഇനി അവിടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ നോക്കിക്കൊള്ളണം അവിടെ കാര്യമെല്ലാം എന്നൊക്കെ
ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അവിടെ പാട്ട് പാടുന്നു അവിടെ പാട്ട് പാടുന്ന കൊട്ടുന്ന ശബ്ദം ഒക്കെ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി അവിടെ ആരാധന നടക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുക ആ സ്നാനപ്പെട്ടിട്ട് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഞാനെന്തോ വേണം സ്നാനപ്പെടാൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടല്ലല്ലോ പോയത് പൊക്കോണം ഞാനെന്തോ വേണമെന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അമ്മച്ചി ഞാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സഭാഹോളിലേക്ക് പോകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അവിടെ ചെന്ന് സാക്ഷി പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ദൈവമക്കളോട് പറഞ്ഞു ദൈവസഭ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇനിയും മുതൽ എൻ്റെ ഭവനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരും എൻ്റെ രക്തത്തിൽ നിന്ന് രക്തവും എൻ്റെ മാംസത്തിൽ നിന്നും മാംസവുമായ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ ഇടയാകണം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു സഭയെ ഏറ്റെടുത്തു പ്രാർത്ഥന തുടർന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനകളിൽ എൻ്റെ ഭവനത്തെ അവർ വഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ തുടങ്ങി കൃപയാൽ ഞാൻ ചുരുക്കമായി പറയട്ടെ എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൺപത്തി ഒ എൺപത്തി ഒന്ന് ജാ ഫെബ്രുവരി മാസം പതിനാലാം തീയതി എൻ്റെ മൂത്തതിൻ്റെ മൂത്ത ബ്രദർ സ്നാനപ്പെട്ടു എൺപത്തി രണ്ട് ജാനുവരി ഒന്നാം തീയതി എൻ്റെ അമ്മച്ചി യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടെ കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ഓരോ കുടുംബങ്ങളായിട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ അനുസരിക്കാൻ തീരുന്നവരൊക്കെ അനുസരിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇനി എൻ്റെ ഒരു സഹോദരിയും അവരുടെ രണ്ട് മക്കളും കുടുംബങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഇനിയും കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാനുള്ളൂ അവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈസ് അല്ലോഡ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയോ പഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരപ്പെടേണ്ട എന്നെ നിന്ദിച്ചില്ല എന്നെ പഴിച്ചില്ല എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എൻ്റെ സഹ സമശിഷ്ടങ്ങളെ കൂടെ കർത്താവ് നേടണമെന്ന് ആ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിൽ വീട്ടിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് എല്ലാത്തിനും പരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു രാത്രിയിൽ യോഗത്തിന് പോകാൻ അനുവാദമില്ല എല്ലാ യോഗങ്ങൾക്കും പോകാൻ അനുവാദമില്ല എന്നാൽ സഭായോഗത്തിന് പോകുവാൻ വിടുമായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വാസ്തവമായി കർത്താവ് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കും എല്ലാവരെയും കർത്താവ് രക്ഷിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്നും മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ എൻ്റെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അനേക വിധത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ഭാരങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാം നടുവിൽ വിടുവിക്കുന്ന കർത്താവ് വിളിച്ചു വേർതിരിച്ച ദൈവം പുറപ്പെടുവിച്ച ദൈവം വഴിമധ്യത്തിൽ തള്ളിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല കരം പിടിച്ച് നമ്മളെ ജയോത്സവമായി നടത്തുവാൻ ഇടയായി തീരും എനിക്കത് പല വിഷയങ്ങളിലും അനുഭവമുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ ചുരുക്കത്താൽ ഞാനത് വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്നാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായതായ കോവിഡിൻ്റെ വിഷയത്തിലുള്ളത് കാര്യം മാത്രം ഞാൻ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ കാര്യം നോക്കിക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അമ്മച്ചി ഉപ്പാപ്പനോട് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനുശേഷമാണ് അമ്മച്ചി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും സ്നാനപ്പെടുന്നതും എല്ലാം പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യം തന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ല നനച്ചതല്ല അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ദൈവം നടത്തുന്ന ദൈവമാ ഹാലലൂയ ഒരു വിഷയത്തിന് മുട്ടുണ്ടാകാതെ വേണം നല്ലയിടയനാകുന്ന കർത്താവ് കരം പിടിച്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം അവൻ കരുതിയ ദൈവമാ ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് പോലെ സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൽ നാം വായിക്കുന്നു എൻ്റെ കാലഗതികൾ അവൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിലാകുന്നതിന് മുന്നമേ എൻ്റെ ഭാവിയെല്ലാം കണ്ടിരുന്ന കർത്താവ് കണ്ടിട്ടുള്ള കർത്താവ് തക്ക സമയത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട കുടുംബജീവിതം ദാനം ചെയ്തു ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്നിട്ടുണ്ട് കൃപയാൽ കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷക്കാലം ദൈവം ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളിവിടെ ഷാർജയുടെ പ്രദേശത്ത് കുടുംബമായി പാർക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാൽ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും കർത്താവ് മതിയായ ദൈവമായി കൂടെയിരുന്നു ഇന്ന് വരെ നടത്തിയ ദൈവം നാളെയും നടത്തുവാൻ സർവശക്തനാണ് ഹാലെ ലൂയ പ്രൈസ് അലോട്ട് ലാസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി ദുബായിലുള്ള എൻ എം സി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാൻ അഡ്മിറ്റ് ആകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഏഴാം തീയതി വരെ ജോലി
ഇതേ സ്ഥിതി തന്നെ അവർ എല്ലാ പ്രൊസീഡിയറും ഹൈറ്റും വെയ്റ്റും ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി അപ്പോഴും ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴ്ന്നതായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടെ അഡ്മി അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വൈകിട്ട് ഹസ്ബൻഡും മോനും പോരുന്നു തന്നെ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു പിറ്റേ ദിവസം റിസൾട്ട് വന്നു നെഗറ്റീവ് എനിക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ലായിരുന്നു പനിയോ ചുമയോ റണ്ണിങ് നോസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും എനിക്കില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ടയറിങ് ആയിരുന്നു അതൊരൊറ്റ ഒരു കാരണമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു മാസത്തോളം അവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നു എന്തിനാ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഒന്ന് ശരിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കോവിഡിൻ്റെ കാലയളവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസിലായിരിക്കും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആരും ഫ്രണ്ട്സിനെ അലൗഡല്ല റിലേറ്റീവ്സിനെ അലൗഡല്ല സ്വന്തം ഫാമിലിക്ക് വരാനോ കാണാനോ പറ്റത്തില്ല രാത്രിയാണോ പകലാണോ എന്നറിയാത്ത ഒരു ഘോരമായ ദിവസങ്ങളാണ് മുൻപോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കോവിഡ് വാർഡിൽ കിടന്ന് ഒരു നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ വീണ്ടും കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസിക സംഘർഷത്തിലായി കാരണം എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ആഹാരം വേണ്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്നാൽ അവിടെ അഡ്മിറ്റായി തനിയെ ആയപ്പോൾ ആരെയും കാണാനില്ല കേൾക്കാനില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ആഹാരം വേണ്ട എനിക്ക് മാനസികമായി പ്രയാസമായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ മോൻ മോനെ ലീവ് എടുത്തു പക്ഷെ അവൻ അവിടെ വന്ന് ഡോക്ടറെ കാണും എന്നെ അവർ കാണിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ദിവസങ്ങൾ കുറേ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം തീയതിയൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ വളരെ സംഘർഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയായി മാറി ആ ആ സമയത്ത് മോൻ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചു എൻ്റെ കയ്യിലൊരു മൊബൈൽ ഇല്ല മൊബൈലൊന്നും തരുന്നില്ലായിരുന്നു ആ ദിവസങ്ങളിൽ മോൻ ലാൻഡ് ഫോണിൽ വിളിച്ചപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ മമ്മി ഇവിടെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകത്തതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ ഇവിടെ എനിക്കിത് പൊരുത്ത പൊരുത്തപ്പെട്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മോൻ ഡോക്ടറെ അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ ആ വാടിയിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി മമ്മിയെ വേറൊരു വാടിലോട്ട് മാറ്റേ മമ്മി ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വേറെ ലക്ഷണങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് എന്തായാലും എന്നെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വേറെ റൂമുകളിൽ പല പ്രാവശ്യം പല റൂമുകളിലായിട്ട് മാറ്റുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു പക്ഷേ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ അധികം ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എട്ട് തൊട്ട് ഒൻപതര വരെ രണ്ടാഴ്ച ദൈവജനങ്ങൾ ദൈവദാസന് അവരെല്ലാവരും സഭ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് സുഖമില്ലാത്തവരല്ലായിരുന്നു മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചു മറ്റവർ രണ്ടുപേരും എന്നെക്കാട്ടി കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയിട്ട് വെൻറ്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു വെൻറ്റിലേറ്ററിൻ്റെ അനുഭവത്തിലുമായിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴുക അത് നമ്മൾക്കറിയാം പിന്നീടുള്ള അന്ന് ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാൽ പിന്നീടുള്ള മാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേട്ടു ഇന്ത്യയിൽ ഓരോരുത്തർ പിടഞ്ഞ് മരിക്കുക ഓക്സിജൻ ലെവൽ താണിട്ട് അവർ മരിക്കുക ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ പൊടുന്നതിന് വേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആയിരങ്ങൾ പതിനായിരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ വന്നത് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മാനസിക പ്രയാസത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഞാൻ വിശ്രമിക്കാൻ പോകുന്നു നീ കാത്തുകൊള്ളണം അപ്പോൾ എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ ചില വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയ വാക്യങ്ങളുണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതും പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതും ഉരുവിട്ടിട്ടുള്ളതുമായ വാക്യങ്ങൾ അതിലൊരെണ്ണം യോഹന്നാൻ പതിനാലിൻ്റെ ഇരുപതിൽ കാണുന്നു നീ എന്നിലും ഞാൻ നിന്നിലുമാകുന്നു പ്രൈസ് അലോഡ് സർവശക്തനാകുന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാകുന്ന ദൈവം മേനഞ്ഞെടുത്തവൻ വാർത്തെടുത്തവൻ ജീവശ്വാസ ഉള്ളിൽ പകർന്നു തന്ന ദൈവം അതേ ജീവനെ ജീവഭണ്ഡാരത്തിൽ കെട്ടി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവനെ അവൻ പറയുക ഞാൻ നിന്നിലും നീ എന്നിലുമാണെന്ന് പ്രൈസ് അലോഡ് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആ ഒരു പ്രത്യാശ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വന്നു അവൻ നമ്മെ ജീവനോടെ കാക്കുന്നു വേറൊരു വാക്യമാണ് നമ്മെ ജീവനോടെ അവൻ കാക്കുന്നു സങ്കീർത്തന ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ
അതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് ഉദ്ധാരണങ്ങളുടെ ദൈവമാകുന്നു മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ കർത്താവായ യഹോവയ്ക്കുള്ളവ തന്നെ റൈസ് അലോട്ട് മരണത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് ദൈവമാ സാധാരണ കോവിഡ് വാർഡിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ എൻ്റെ അപ്പുറത്തെ വാർഡിൽ പ്രൈവറ്റ് റൂമിൽ കിടക്കുന്ന ചിലർ മരിച്ചു പോകുന്നു ചിലർ പാരലൈസായി കിടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരം കിട്ടുവാനിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ജീവനോടെ കാക്കുന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിതാവാകുന്ന ദൈവമാകുന്നു എന്നെ സൂക്ഷിച്ചത് ദൈവമാ ഹാലലൂയ മരണത്തിൽ നിന്നുള്ള നീക്കുപോക്കുകൾ അവൻ്റെ പക്കലാവുള്ളത് പ്രൈസ് അലോഡ് എങ്ങനെയാ സൃഷ്ടിച്ചത് സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൻ്റെ പതിനാലിൽ ദൈവവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി അവൻ തന്നെ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുക ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി മാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ പിണ്ടാകാരമായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടവനാകുന്ന കർത്താവ് അവൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായിട്ടാണ് പ്രൈസ് അലോഡ് ഹലലൂയ്യ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഓക്സിജൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുവരെ ഞാൻ ഓക്സിജൻ തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രകാശം തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്ന് ഓക്സിജൻ ലെവൽ താഴുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവർക്കുള്ള വിഷമം എൻ്റെ എൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സിന് പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെയുള്ള വിഷമങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഗൗരവം അറിയത്തില്ല എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് വെൻറ്റിലേറ്ററിൽ ഇടണമെന്ന് വരെ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണെന്ന് പിന്നീട് ഞാൻ അറിയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇവിടെയുള്ള മോൻ ലീവ് എടുത്ത് ദിവസവും വന്ന് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവൻ സിബ്ലിക്സിനെയൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു മോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും വൺ മന്ത് ലീവ് എടുത്ത് അവൾ വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇതിൻ്റെ ഗൗരവം എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ ഇവിടെ നാം കൊണ്ടുപോകുന്ന മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ പ്രൈസ് അലോട്ട് പക്ഷേ എന്നെ ശക്തീകരിപ്പാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം തന്നു ബലപ്പെടുത്തി ഹാല ലൂയ്യ ഞാൻ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണം ഏതെല്ലാം കുറവുകളുണ്ടോ കുറ്റങ്ങളുണ്ടോ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടു അറിയാതെയും വന്നതെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിന്നെയും വാക്യങ്ങൾ തന്നു ധൈര്യപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ഞാൻ പൗലോസ് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തു ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ലാഭവുമാകുന്നു ഞാൻ ദൈവത്തോട് എൻ്റെ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതിനുശേഷമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞാൻ ജീവിക്കുവാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കാം നിൻ്റെ നാമത്തിന് മഹത്വ കാരണമായി തീരണം അല്ല ഞാൻ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിൻ്റെ ഹിതമാണ് അപ്പോസനായി പൗലോസ് പറയുന്നു മരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ലാഭമെന്ന് പറയുവാൻ എൻ്റെ കൊണ്ട് ഇടയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കും അത് ബാധകമാണല്ലോ ഇവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ മരിച്ചാൽ എനിക്കൊരു പുതിയ അധ്യായം തുടങ്ങുകയാ ഇത് മരണത്തിൻ്റെ ഇത് ജീവൻ്റെ അവസാനമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ബോഡി സ്പിരിറ്റ് സോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണല്ലോ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ് നമ്മൾ മരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബോഡി മണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ വിലയേറിയ ആത്മാവ് ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിലും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരവും ഹിസ് ഓൺ ഇമേജസ് ആൻഡ് ലൈക്നസ് എന്നാണല്ലോ നമ്മളെ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വായിക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദ മാൻ വിത്ത് ഹിസ് ഓൺ ഇമേജസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഓൺ ലൈക്നസ് അങ്ങനെ നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ നന്മകളും തന്നെ എന്നെ പോറ്റി പുലർത്തുന്ന ദൈവം ഞാനിപ്പോൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ സോൾ എൻ്റെ ബോഡി ഇവിടെ ആകും പക്ഷെ എൻ്റെ വിലയേറിയ ദൈവം തന്ന മൂക്കിൽ ജീവശ്വാസം ഊതി തന്ന നമ്മളെ ജീവനുള്ള ദേഹിയാക്കി തീർത്ത ആ ദൈവം തന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ദൈവം നിശ്ചയിച്ചെടുത്തോട്ട് പോകുക എറ്റേണൽ ലൈഫ് അവിടെ തുടങ്ങും പ്രൈസ് ലോഡ് ഹല ലൂയ്യ എന്നാൽ ആ ഒരു ധൈര്യം വന്നപ്പോൾ മരണത്തെ പറ്റി എനിക്ക് ഭീതിയില്ല ഇതിന് മുൻപേ എനിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തന്ന വചനമാണ് എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകുകൊണ്ട് അവനും അവരെ പോലെ ജഡരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവനായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്തം മരണഭീതിയാൽ അടിമകളെ ആയിരുന്നവരെയൊക്കെയും വിടുവിച്ചുവെന്ന് പ്രൈസ് അലോഡ് ഹലലൂയ്യ ദൈവമക്കളെ എനിക്ക് ആ ധൈര്യം വന്നു ആ വാക്യങ്ങൾ എന്നെ ശക്തീകരിച്ചു മത മക്കൾ ജഡരക്തങ്ങളോട് ആയത് കൊണ്ട് തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ മറി
ഊറ്റി തന്നു ആദാമ്യ വർഗത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് മുഴുവൻ ലോകവും പാപികളായി തീർന്നുവെങ്കിൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തു എന്ന ഏകന്റെ കാൽവറിയിലെ പാപയാഗത്താൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി പാപയാഗമായി തീർന്നത് കൊണ്ട് മുഴുവൻ ലോകത്തെയും നേടുവാനാണ് അവൻ ആ യാഗമായി തീർന്നത് അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവൈതൽ ഇതെന്റെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിനായി അവൻ മരിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവവൈതൽ അവനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ചുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലായി തീരുകയാ അപ്പോൾ ദൈവ സഭയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടേ രണ്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്നാനം എന്നുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ വില കൊടുത്ത് സ്നാനപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് സ്നാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവരി ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ആ ക്രിയയോട് ഏകീഭവിക്കുന്ന ക്രിയയാണ് സ്നാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ നമ്മളെ മുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും നിമജ്ജനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ സകല പാപങ്ങളും അവിടെ കുഴിച്ചിടപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് പൊങ്ങുമ്പോൾ അഥവാ നമ്മളെ പൊക്കുമ്പോൾ പുതിയ സൃഷ്ടിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊങ്ങി വരുന്നത് പ്രിയ ദൈവ മക്കളെ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആരെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിപ്പാൻ മടിയായിട്ട് അഥവാ ഓ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം രണ്ടേ രണ്ട് കർമ്മം മാത്രമാണ് ദൈവം സഭയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യേശു ക്രിസ്തു യോർദാൻ നദിയിൽ യോഹനാന്റെ കൈക്കീഴെ ഏറ്റതായ ആ സ്നാനം മാതൃകയാണ് അത് അവൻ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നതാണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുൻപേ മത്താൻ ഇരുപത്തെട്ടില് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നു പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ട സ്നാനം കഴിപ്പിക്കണം ഞാൻ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ തൊട്ട് മുൻപിലായിട്ട് പറയുന്നു അപ്പോൾ യേശു കർത്താവ് തന്ന കൽപ്പനയാണ് യേശു കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയാണ് അപ്പോൾ സോലന്മാർ കൂട്ട അഭോസോലന്മാർ ഉപദേശിച്ചതാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ഇത് ഫോളോ ചെയ്തതാണ് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനയാകുന്ന സ്നാനം ഏൽക്കുക എന്നുള്ളത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ പിന്നെ നമ്മുടെ കർത്തൃത്വം നമ്മുടെ കർത്താവാണ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് നാം ചേരുകയാ യേശു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ജീവിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ ആ ക്രൂശി ക്രൂശീകരണം അതോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ക്രൂശ് മരണത്തോട് നമ്മൾ ഏകീഭവിക്കുന്ന ക്രിയയാണ് സ്നാനത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നവരെ ഇതെന്തിനാ സ്നാനമെന്ന് വിചാര ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്തെങ്കിലേ ദൈവസഭയുടെ അംഗമായി തീരുവാൻ കഴിയുള്ളൂ സ്നാനപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ദൈവസഭയോടും കൂടെ നമ്മൾ ചേരുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്ന് സ്നാനം എടുക്കുക അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് കർത്തൃമേശ അഥവാ തിരുമേശ ആചരിക്കുക ഇത് രണ്ടേ രണ്ട് കർമ്മമേ ദൈവം സഭയ്ക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ ദൈവകൃപയാൽ എനിക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു കോവിഡ് കാലത്ത് ഞാൻ അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ തന്നു മക്കൾ ജനരക്തങ്ങളോട് കൂടിയവർ ആകൊണ്ട് തൃത്വത്തിൽ രണ്ടാമനായ യേശു ക്രിസ്തു സ്വർഗീയ മഹിമകളെ വെടിഞ്ഞ് പിതാവിനോടുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ വേണം ഈ താണഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഓർത്ത് മുപ്പ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ മരക്കുരിശിൽ യാഗമായി തീർന്നു റൂശിലെ മരണത്തോളം പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്നവനായി ദാസവേഷമെടുത്തവനായി മനുഷ്യത്തിൽ വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി വിളങ്ങി അമേൻ പ്രൈസലോ പിതാവിനെ ക്രൂശ് മരണത്തോളം അനുസരിക്കുന്നവനായി നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നു ആകയാൽ ഈ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പം നമ്മൾ അനുസരിക്കണം ഈ വചനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ദൈവം തന്നു എബ്രായർ പതിനാലിന്റെ രണ്ടിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ വായിക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന്റെ അധികാരിയായിരുന്ന പിശാജിനെ തന്റെ ക്രൂശിലെ മരണത്താൽ നീക്കി ജീവപര്യന്ത അടിമകളായിരുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ അഥവാ നമ്മുടെ പൂർവന്മാരെ മരണഭീതിയാൽ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്നവരാ എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിച്ചതോടെ പിശാജിന്റെ തലയെ തകർത്ത് അവനെ ആയുധവർഗം വെപ്പിച്ച കർത്താവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാരപ്പെടാനില്ല നമുക്ക് പറയാം ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാൻ കഴിയും കാരണം ഇത് നമുക്ക് താൽക്കാലിക വാസം മാത്രമാ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് നമ്മൾ ഇതിനെയെല്ലാം വിട്ടിട്ട് നിത്യതയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാൻ പോവുക അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് അല്ല മറ്റേത് രോഗം
മരണത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേക ദൈവമക്കൾ സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾ അവിടെ ഇവിടങ്ങളിലായിട്ട് അനേകര് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു രാജ്യത്തല്ല വിദേശത്തും കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ യു എയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം ജീവിക്കുന്നു ദൈവം എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞും ഫെബ്രുവരി എട്ടാം തീയതി അഡ്മിറ്റായി മാർച്ച് മൂന്നാം തീയതി വരെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു നാലാം തീയതി വിത്ത് ഓക്സിജനിൽ വീട്ടിലേക്ക് വിടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു മാർച്ച് ഒരാഴ്ച കൂടൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാവരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് എൻ്റെ രോഗം മാറി കൃപയാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു അപ്പം രോഗത്തിന് നമ്മളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ ദൈവം തന്ന ഒരു വചനമുണ്ട് സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ലൊരു ഔഷ ഔഷധമാകുന്നുവെന്ന് സദൃശ്വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവവൈതലെ നിനക്ക് കോവിഡ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ധൈര്യം ഉറപ്പും ഒക്കെ ദൈവം തന്നല്ലോ അല്ല വന്നിട്ടില്ല ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൂടെ കടന്നു പോകുകയാണെങ്കിൽ സന്തുഷ്ട ഹൃദയത്തോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വചനത്തിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു സന്തുഷ്ട ഹൃദയമുണ്ടോ ഉയരത്തിലെ ചിന്തയുണ്ടോ ഇതൊന്നും സാരമില്ല ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുവാൻ സർവശക്തനാ രോഗിക്കല്ലാതെ വൈദ്യനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലെന്ന് കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പം ഞാൻ മരുന്നിന് എതിരല്ല ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്നതിന് എതിരല്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരെ കൊണ്ട് നേഴ്സുമാരെ കൊണ്ട് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ദൈവമാ പ്രൈസ് അലോഡ് ഹാല ലൂയ്യ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ പ്രൈസ് അലോഡ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവ ഭണ്ഡാരത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവനായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യം ഉറപ്പുള്ളവരായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇതിനവസരം തന്ന കർത്താവിൻ്റെ ദാസനോട് ബ്രദർ അജോ ബ്രദറിനോട് കുടുംബത്തോട് ഉള്ള നന്ദി ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും വിരമിക്കുന്നു പ്രൈസ് അലോട്ട് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിലെവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ